നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കരിവളയും കണ്ണുശി ഇന്ന് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരല്പം കരകൗശല ലോകത്ത് കൂടിയാണ് കരകൗശല ലോകത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുണ്ടാവും അല്ലേ ഇന്ന് പേപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ മറ്റ് കോഴ്സുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കാതെയോ വലിയ ആളുകളുടെ ശിക്ഷണത്തിലൊന്നും പഠിക്കാതെ സ്വയം അവനവൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ മേഖലയിൽ വളരെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അതിഥിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഷാനിദ ഷാജ് ഈ മേഖലയിൽ അതായത് കരകൗശല മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കരവിരുതുകൾ പേപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാവട്ടെ മറ്റ് തുണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലാവട്ടെ മിടുക്കിയായ ഒരു വീട്ടമ്മ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഷനിത ഞാൻ ഷാനിതയുടെ ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കരകൗശല മേഖല അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല വിരുദ്ധലാണ് അല്ലേ ഷാനികയുടെ ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചെറിയ തോതിൽ കിച്ചണം ഒഴിവാക്കുന്നില്ല അതും അതും ലോകമായി തന്നെ എടുക്കുന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഷറ് കാണാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഷനിത ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര നന്നായിരിക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം ഒരു ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ ക്രിയേഷൻ കണ്ടാലറിയാം അവരുടെ ഉള്ളിലെ കല എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് ഷാനിത എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര മനോഹരം അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പക്ഷേ ഷാനിത പറഞ്ഞത് എവിടെയും പോയി പഠിച്ചിട്ടല്ല ഷാനിത തന്നെ ഷാനിതയുടെ ഒരു താല്പര്യത്തിന് പുറത്ത് ഷാനിത തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച ഒരു മിടുക്കിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാം കാരണം ഒരുപാട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നതാണ് സമയം നമുക്കിവിടെ പോകുന്നില്ല പലരും പറയുന്ന ടി വി കണ്ട് സമയം കളയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അപ്പം എനിക്കൊന്നും ഷാനിതയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു മാതൃകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മാർക്ക് എന്ന് പറയാം വലിയൊരു മാതൃകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് ഷാനിത ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഈ ഒരു മേഖലയോട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പഠിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടച്ചൊക്കെ വിട്ടു കുട്ടികളൊക്കെ ആയപ്പോൾ ബിസിയായി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈയിടെ കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായി സ്കൂളിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചെയ്തു അതെല്ലാം പൊടി തട്ടിയെടുത്തു ഈ ആർട്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി പേരൊന്നും ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു ആർട്ട് പേപ്പർ ക്വില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരുപാട് പേർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്ര മാത്രം ഒരു പ്രചാരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ കുറവാണ് പേപ്പർ ക്വില്ലിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താന്നാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതെ അതെ ആ ഒരു വാക്ക് ക്വില്ലിങ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതുമയാണ് അല്ല അതെ പിന്നെ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇതെല്ലാം പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നുണ്ട് പേപ്പർ ആണെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തന്നെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പെയിന്റിങ്ങോ സംതിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പേപ്പർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഷാനിത പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷാനിതയുടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കരകൗശല മേഖലയിൽ വിദഗ്ധ എന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിത് കാണിച്ചു തരാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു മാതൃക എന്ന് വേണം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഷനിത രണ്ട് മൂന്ന് കാർഡ്സും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഷനിത ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കണ്ടോ
പിന്നെ ഒരു വർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി വർക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ അവസാനിക്കും അവസാനിക്കും ഇപ്പോ ഈ ബേഡ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സമയം വേണം ഒരുപാട് റോൾസും ഒക്കെ ആ ഷാനിത നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാൻ ഇനിയും ഉണ്ട് ഷാനിതയുടെ ക്രിയേഷൻ ഒരുപാട് നമുക്ക് എല്ലാ സമയം ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഏതായാലും ഇതൊക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ ഷാനിതയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈ ക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഷാനിത ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡോൾസ് ആവട്ടെ കാടാവട്ടെ മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തൽക്കാലം എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം നമുക്ക് കാഴ്സിലേക്ക് ഒന്ന് നീങ്ങിയാലോ അല്ലേ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തു ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു പോലെ നോക്കൂ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ബോക്സായിട്ടാണ് ഷാനിത എനിക്ക് കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നത് ഒരു ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് തുറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഷാനിത നമുക്ക് തൽക്കാലം എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇത് ഈ കാർഡിന്റെ ഷാനിത എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളിപ്പോ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതും തന്നെ പഠിച്ചതാണ് ഈ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും തന്നെ പഠിച്ചത് സാധാരണ നമ്മൾ കാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മള് വീട്ടിൽ തന്നെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് മോന് വേണ്ടി ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ക്വില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ന്യൂ ഇയറും ക്രിസ്മസും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കാർഡ്സിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് യൂസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആവുമ്പോ അപ്പോ അവർ വീട്ടിൽ അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിന് ഒരുപാട് അത് ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൂല്യമുണ്ട് അതിനാല് ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഷാനിത ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇനി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് നോർമൽ പ്രിന്റർ പേപ്പർ നമ്മൾ കട്ടിയില്ലാത്ത പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി കാർഡ് കാർഡ് ടൈപ്പ് അത്ര കട്ടിയില്ല കാർഡ് പറ്റില്ല സാധാരണ പേപ്പേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും ഓക്കെ ഇതുപോലെ സ്ട്രിപ്പ് റെഡിമെയ്ഡ് സ്ട്രിപ്സും കിട്ടും കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തിൻ ആയിട്ട് ഒരു ത്രീ എം എം വിടത്തിൽ കട്ടർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഒത്തിരി സമയം അതിന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രിപ്സ് മേടി മേടിക്കും ഇൻകേസ് നമുക്കിത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്കെയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഡോട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ റൂളർ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നൈഫ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സ്ട്രിപ്പ് തന്നെ വാങ്ങണം എന്നില്ല കളർ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലായിടത്തും കിട്ടും ഒത്തിരി കട്ടിയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് നോർമൽ ഒരു എയ്റ്റി ജി എസ് എം ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ടൂൾ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സ്ലോട്ടഡ് ടൂൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എഡ്ജിൽ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ട് ഈ സ്ലോട്ട് ചെറിയ വളരെ തിന്നായിട്ടൊരു സ്ലോട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് ഇത് ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മള് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ടൂത്ത് പിക്ക് നമ്മള് നോർമൽ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തു ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്കിന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്ലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ടൂൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെയും ട്രൈ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അതുപോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മള് ഗ
triangle. Now, this card is used in the card. This is a teardrop. This shape is a teardrop. This shape is a triangle. This is a triangle. This is an eye shape. This is a petal. We learn all the shapes. Basic kait itu pelikian itu shapes ana. Okay. Adi mana mana pun pelikian. Basic itu ni deh. Pada mana mana pun ada ni deh shapes segala ikut cahana pelikian itu. Okay. Ah shapes itu cipta. Pina, nama ke flowers. Pina, nama la arrange ina. Nama kita mana darma ini cipta. Arrange ina dahana. Okay. Ini di dalam kita akan mendi tanah. Nama le circle ubi ubi kena dah. Allah. Adeh. Nama le size correct size kita mendi tanah. Ia lam. Orang uniformity kita mendi tanah. Tapi, jangan orang nak kanci aja. Atur cah. Oru Toothpick itu cipta cembo, nama kita. Adiok ke correct aita shape kita nak kuiru tiga budi mutton down. Pina, nama kita practice itu practice itu tu. Entah gila nama kita serikum adu berenda berenda. Ini lah nama kita pernah malah perijat itu yang nama kita perfect like itu juga. Patut kita cipta. Actually, ini, ipun nama kita strip perit itu tu. Just e slot into. Ida. Ulil ulil a. Okay. Just id, ni ni idu ana. Adine saya sem. Melle roll iya na. Adi gam pressure uod kade. Ani sesam loose aki ida. Oh, tanne poh mana beli ni? Ida. Okay. Ida bola, nampuk gitu. Ini adalah etra ni yang lama ni endingi lemon dah. Ini adalah depan. Nama kita flower valley, flower yang ada dalam dalamnya. Satu strip pun ada. Paling strip pun paling size lahir kimi beri nanti. Angan spesifik ada satu measurement tu nuli. Nuli. Ini adalah kalpa ni yang langkau dia nuli kat itu. Ah, ada yang amdi. Atrial. Nama kita ini adalah shape roll itu kita ini selesa. Endingi lor size. Nama kita prefer yang endingi lor size nanti insert dia. Ini size correct tight itu kita nampak. Flower nan R petal sebab orang kita memang R mori size silu yang ada. Aduh, aduh. Ini pun saya ni satu tweezer use ini nanti. Edukanum hand ini dalam arrange ini. Anak kita memang kahiyi ikim batre fragile. Aduh, aduh. Paper chulin je boleh nak change ada. Apun normal point tweezer orang kita memang nalla tu. Business ni orang kita memang korpo ilia. Aduh, ini ni yang parah ini. Sebab orang kita memang kahiyi ikim orang kita petang je. Aduh, aduh. Kalau ni dalam wangi, barang mereka jual pun kita memang kahiyi marah. Aduh, aduh. Apa itu? Kita memang kahiyi ikim orang kita memang kahiyi marah. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Ini pula roll, nama l, edit itu, glue je iya na, orang di le, pina sebab di kena tu glue, utri glue, nama l di le apply iya tu, karena tu dry iya ikan ini tu traces oke portu anda, ada tu bangi inda bilia, tu kari ini tu orang ceriye drop pe berdo, just no, just no, utri iya na, 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 Nampak awal itu ende otit itu naik. Petan dan ni otit. Ah, petan dan ni. Nampaklah itu white glue, itu mana? Liquid glue you see anda. White glue ada nampaknya. Liquid glue benda. Benda. Ah. Pina nampaknya. Ada orang pakai ni tu. Ah, kacau mana benda lam. Ah, itu benda. Ah. White glue ada ni. Petan orang tu pina orang ni kerjanya transparent dah wenji. Oh, kalau beli. Ah. Apa? Ipo ram prefer yang ada white glue. Prefer white glue. Ini dengkilu. Ah. Ini basic. Ah, orang shape ana. Round shape ana. Ini, nama kita cehi nada, ura end nama kita pinji iya na, just ura pinch, ura end matra. Nama kita, okay, ura end matra, matra pinji iya, ura end matra pinji iya, boh, nama kita ini teardrop shape gitu. Okay. Ingin nama kita ura anjo aro teardrop switch gari nyal, nama kita flower eye. Okay, okay. Ini shape ane nama kita rand side lom pinji iya. Apa nama koru eye shape eye gitu. Pada ni basic kan tu macam ni, adi mana? Adi m, jadi ni tu round coil ana. Okay. Aweru loose coil ana, ana paraya ni tu. Okay. Ini, ini wajib tu, nama le, ini berada koru e flower, nama le ingin ni, ini le ana cedit tu lada. Size cedit dana tu, matrilu. 
ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളൊരു അല്പം ഗ്ലൂയെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു പേപ്പർ പേപ്പറിലോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൂപ്പിക്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനേ പാടോ ഒത്തിരി ഗ്ലൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ പുറത്തൊക്കെ പോയി അതിൻ്റെ ആ ഒരു നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കാർഡിൽ വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറ് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്ലവർ എടുത്ത് അവിടെ വെക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഈ റൗണ്ട് കോയ് റൗണ്ട് കോയിൽ ലൂസ് കോയിലിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഷേപ്പ്സും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബേസിക് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റൗണ്ട് കോയിലാണ് അത് ഈ പിഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലാണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും അത് റൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ്സ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മള് ഇത് റോൾ ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധി മെല്ലെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഒരു ഉള്ളുന്ന പീസ് വരാതെ വരാതെ ഇത് ടൈറ്റ് കോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാതെ വെക്കുന്നതാണ് ടൈറ്റ് കോയിൽ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സെന്റർ പാർട്ടായിട്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ സെന്റർ പാർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഈ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഡോം ഷേപ്പൊക്കെ ഇതാണ് ഒരൽപ്പം അത് നമ്മളൊന്ന് ഡോം ഷേപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ബോൾ ചെറിയ ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ടൂളിന്റെ ബാക്കിലൊരു ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോം ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള തിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തള്ളി പുറത്തേക്ക് വെക്കുക അല്ലേ അതെ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഈ ഒരു നാല് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ടൂളാണ് നമ്മൾ ഡോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണിത് ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ടൈറ്റ് കോയിലാണ് ഒത്തിരി വലിയ ടൈറ്റ് കോയിൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഡോളിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ട് ഫേസ് സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡോമിൽ വെക്കുകയാണ് അതെ അതെ ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡോമിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒരല്പം പൊങ്ങി ഡോം ഷേപ്പ് ആയി കിട്ടും ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ നോസിന്റെ പാട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ കൈ എല്ലാം ടൈറ്റ് കോയിൽസ് ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള ടൈറ്റ് കോയിൽസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഷേപ്പും ഈ ഡോം ഷേപ്പും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ലീഫ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കളർ തന്നെ നമുക്ക് ജോ ഒരു കളർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല രണ്ട് കളറുകൾ വേണമെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒരേതിൽ തന്നെ ആ ഒന്നിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു പെറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതെ 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 അത് ശരി ഇത് കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ലേ ഒപ്പം ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണിത് ഒരുപാട് ഇതിന് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഷാനിത പറഞ്ഞു തരികയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിഫോമായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി ടൈറ്റായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഭയങ്കര ലൂസായിട്ടും കൊടുക്കണ്ട ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും ഒപ്പാണ് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്യണത് നമുക്കൊരു ഐ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് താഴോട്ടും ഒരു സൈഡ് മുകളിലോട്ടും ചെറുതായി ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലീഫിന്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വളഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ പ്രയാസം പ്രയാസം അല്ലെ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് മാറി പോരുമെന്ന് പേടിക്കില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ടു
ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നമ്മൾ പിൻ പ്രസ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇങ്ങനെ അത് ശരി ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലീഫാണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ക്ഷണിത്ത പേപ്പർ കൊണ്ട് തന്നെയാണോ അതെ അതെ നോക്കൂ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ തോന്നൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് പേപ്പറാണ് സാധനം ക്ഷണിത ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാധാരണ പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡാർക്ക് സെൻറ്ററിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കളർ സ്ട്രിപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചൊട്ടിക്കുന്ന അത്ര മാത്രം രണ്ട് രണ്ട് കളർ അത് നമ്മൾ ഫ്ലവർ പെറ്റലിന് ഇത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിന് വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് കളറായിട്ട് ഡബിൾ കളർ ഷെയ്ഡഡ് സ്ട്രിപ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഗ്രാജുവലായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് കളർ വരുന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിൽ ചെയ്യാം അത് ലെങ്ത് അത്ര നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല എത്ര ലെങ്ത് വേണം അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ട് കളർ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് കളർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഷനിത ഷനിതയോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു കളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറയൂ ആരാണ് സീത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ചോദിക്കാം എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കരവിരുദ്ധനോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണോ സന്തോഷം ഏതായാലും കേട്ടതിൽ ചോദിക്കാം എന്താണ് അറിയേണ്ടത് മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ക്വില്ലിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസും ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല മെറ്റീരിയലും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇവിടെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് കഴിയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ യൂസിനും എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ നാട്ടിലെവിടെയാണ് നാട്ടില് നമ്മുടെ നാട്ടില് ആക്ച്വലി കേരളത്തില് അത്ര അങ്ങ് പോപ്പുലർ അല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേഷനറി ബുക്ക് ഷോപ്പുകളിലും ഒന്നും പേപ്പർ സ്ട്രിപ്സ് കിട്ടി കൊള്ളുന്നില്ല ടൗണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനിലാണ് ഞാൻ അധികവും പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ബോംബെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബൾക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ട്രിപ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യാറാണ് നിങ്ങള് ബിഗിനിങ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലും പിന്നെ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്സ് മേടിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് നല്ലത് ഏതാ സോറി സാധാരണ നമ്മുടെ നോർമൽ പേപ്പർ നമ്മൾ നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നൈഫ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആ സ്ട്രിപ്സ് നമ്മള് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് നിങ്ങക്ക് റോൾ ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മുടെ നോർമൽ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടൂൾസ് എല്ലാം ഞാൻ ഓൺലൈനിലാണ് വരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താല് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് എന്റെ വീട് സന്തോഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷിജിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൻഫോ എന്ന ഐ ഡിയിലേക്ക് ഇൻഫോ അറ്റ് എൻ ടി വി യു വി ഐ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഐ ഡി ഐ ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചുകൊള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആ ഇമെയിൽ ഷാനിതയ്ക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം ഷീജ ഷീജയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൂടെ അതിനകത്തൊന്ന് വയ്ക്കുക എങ്കിൽ ഷാനിതയ്ക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഷാനിതയുമായിട്ട് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫോ അറ്റ് എൻ ടി വി യു എഇ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിൽ അടിയിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു മെയിൽ അയക്കുക ഞങ്ങളത് ഷാനിതയ്ക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും മറക്കാൻ വയ്ക്കരുത് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതെ സ്ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യമായിരുന്നു ഡബിൾ കളറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഗ്ലൂ വെച്ച് 
എൻഡിൽ ഒത്തിരി ഉള്ളിലേക്ക് കയറേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ എൻഡിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചാല് അവര് കാണിച്ചു തരും ബണ്ടിലായിട്ട് എല്ലാ കളേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികള് കട്ട് ചെയ്യാതെ അഡൽസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നൈഫായിട്ട് ഒരേ അളവിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി മൂന്ന് ത്രീ എം എം ആണ് ഇതിന്റെ വിടുത്ത് ഈ ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ വിടുത്ത് അത് ഫൈവ് എം എമ്മിലും വരുന്നുണ്ട് വൺ എം എമ്മിലും റെഡിമെയ്ഡ് സ്ട്രിപ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മള് വീട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രീയോ ഫൈവോ എം എമ്മില് മാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത യൂണിഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എനിക്കൊന്ന് തുടക്കക്കാർക്ക് ഇതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫൈവ് എം എം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വീതി തോന്നും ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു അല്പം കൂടെ വീതി തോന്നും അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഇതിന് ഏറ്റവും ഭംഗി ഈ ഒരു ഫൈവ് എം എം ആണ് മാക്സിമം നമ്മളിപ്പോ ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് എം എം പിന്നെ ഒത്തിരി വലുതായി കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ഭംഗി ഒരുപാട് തള്ളി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് Alravabi today's milk today Hi friends welcome to Kiddo Kids a juicy juice box not your everyday ordinary juice box we want a treat so sweet that every kid we meet runs up a two box we want a juice box we want a juice box a juicy juice box not your everyday ordinary juice box we want a treat so sweet that every kid we meet runs up a two box we want a juice box juice box a juicy juice box. I'm very happy for NTV and congratulations for having launched this TV station in Dubai. You are coming the right way within a month's time. There's going to be Expo in Dubai. വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കരിവളിയും കൺമഷിയും ഇത്രയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏത് ലോകത്ത് കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കരവിരുദിൻ്റെ കരകൗശല മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോകത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അധികത്തിരിക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഷാനിദ ഷാജ് സ്വയം പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരുടെയും ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പഠിച്ച് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇമാ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതിൽ അതിലൂടെ പോയ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു നമ്മളൊരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇന്നതായിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടാലേ നമ്മൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്യാനും അതിനെക്കുറിച്ച് തേടി പോകാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതായാലും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ്റെ എന്താ പറയുക ആൾ രൂപം എന്ന് പറയാം കാരണം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് വിശ്വ വിശ്വസിക്കാൻ ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം കണ്ടാലും ഇതിൽ ഉള്ളി ഉള്ളിലുള്ള ഇത് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സെയിം പേപ്പർ തന്നെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നിർമ്മിച്ച ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലേ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കിതൊരു ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് ഇത്രയും ഒരു പെർഫെക്ഷനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക 
ഏതായാലും നമുക്ക് അത് ചെയ്യിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്കും ഇപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് വിളിക്കുന്ന നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ ഫോർ സിക്സ് ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഇന്ന് ഷനിത ഷനിത വളരെ വിശദമായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളാണ് പഠി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഒരു പൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചു തന്നെ അതും വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാർഡ്സ് നമുക്ക് ഷാനിത കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അടുത്ത എപ്പിസോഡുകൾക്കായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കാം അല്ലേ ഷാനിത ഒന്ന് തുടർന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കളർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഫ്ലവർ അതല്ലാതെ രണ്ട് ഇത് ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് കളേഴ്സാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് രണ്ട് സ്ട്രിപ്പുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിന് ടൈറ്റ് കോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ ഷേപ്പിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട് അത് ശരി ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇത് ടൈറ്റ് കോയിൽ ആണ് ടൈറ്റ് കോയിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ലീഫ് ആണ് ഐ ഷേപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ബേസിക് ഷേപ്പ്സിന് നോർമൽ എല്ലാ കുറെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഷേപ്പ് ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റ് കോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലവറിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പേള വെച്ചിട്ടുള്ളത് പകരം നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഇത് വെക്കാം ബാക്കി അതിന്റെ പെറ്റൽസ് എല്ലാം പെറ്റൽസ് എല്ലാം ഇത് ഇപ്പോ റിലീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് കളറിൽ കിട്ടും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ നമ്മൾ അത്രയും ഫ്രജൈലാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഗ്ലൂ കൊടുക്കരുത് ഒത്തിരി പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് ആ ഷേപ്പ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആ സ്ട്രിപ്പ് വേസ്റ്റ് ആണ് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെയ്താലേ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടൂ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ടു കളേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഒരു രണ്ട് സൈഡും പിൻ ചെയ്തു പിന്നെ തിരിച്ച് പിടിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ സാധാരണ ഏതിനൊക്കെ എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാർഡിൽ ഈ ട്രീയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ പോലെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന അല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാഫിക് ക്വില്ലിംഗ് എന്ന് പറയും വേറൊരു വെർഷനാണ് ഈ ക്വില്ലിംഗിൽ തന്നെ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് ഗ്രാഫിക് ക്വില്ലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സ്ട്രിപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വരയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ ഒന്ന് ഷേ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണമെന്നില്ല ട്രേസ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് മേലെ ഗ്ലൂ ജസ്റ്റ് ഒരു തിൻ ലെയറിൽ ലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ സ്ട്രിപ്പ് വളച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ വളരെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അല്ലേ വളരെ പെർഫെക്ഷനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ വരച്ചത് പോലെ തന്നെ തോന്നും വരയ്ക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ചെയ്യാം നമ്മളൊരു പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിന് മേലെ വെച്ച് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ പെൻസിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രേസ് കിട്ടുമല്ലോ അതിന് മുകളില് ഈ പറഞ്ഞ അതുപോലെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഇടുമ്പോൾ ഗ്ലൂ വളരെ തിന്നായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഇടാനായിട്ട് പിന്നെ ആ ഇതിന് പേപ്പർ നമ്മൾ ഫൈവ് എം എം ആണ് ഗ്രാഫിക്കുള്ളിന് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊരു ഒത്തിരി നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക്
നമ്മൾ പെറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റലിന് വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന അതേ ഷേപ്പാണ് പിന്നെ റൗണ്ട് നമ്മുടെ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ന ഷേപ്പിൽ വെക്കാവോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാം ചില സൈഡിൽ ഞാൻ സർക്കിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാമെങ്കിൽ അല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഒപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഫ്ലവറിനെ എടുത്ത പിന്നെ ഈ ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ക്വയറിലാണ് സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ലീ ഇതെല്ലാം ലീവ് ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ലീഫാണ് ഈ ടൈപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് കോയില് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഈ ടോപ്പ് ബാഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതും നമ്മൾ ലീഫ് കളർ ഗ്രീനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ലീഫിന്റെ എഫക്ട് കിട്ടുന്നു ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കളേഴ്സ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ട്രീയുടെ ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു വലിയ ടൈറ്റ് കോയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് ഈ ഗ്രൂ ഇതിനെല്ലാം ത്രീ ഡി ക്വില്ലിംഗ് എന്നാണ് പറയണത് ഡോൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ത്രീ ഡി ക്വില്ലിംഗ് എന്ന് പറയും ഫ്ലാറ്റായിട്ടല്ലോ കുറച്ച് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ആണല്ലോ അതെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഈ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് ഒത്തിരി സമയം വേണം അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഇത് പേപ്പർ ആണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഒരു വളരെ ചുരുണ്ട് വളരെ തിന്നായിട്ട് എത്ര ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയാമോ അത് കാണാൻ എനിക്കൊന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കണം നമുക്ക് സ്ക്രീനിലൂടെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്ന് ഈ ടൈപ്പ് എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഫുൾ ഡേ തന്നെ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പാട്ട് പാട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്ലൂ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ടേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണങ്ങണം എന്നിട്ടാണ് ഈ ഫേസിന്റെ പാട്ട് ബോഡിയുടെ പാട്ട് ബോഡി തന്നെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലെഗ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇത് ഈ ഷൂസ് ആക്ച്വലി ടൈറ്റ് കോയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഷെയ്പ്സ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിനാണ് ബേസിക് ഇപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റ് കോയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇത് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇത് ഇതിന് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഭാഗം അതിന് പറയുന്നത് ഫ്രിഞ്ച് ഫ്ലവർ എന്നാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേപ്പർ പേപ്പർ തന്നെയാണ് പേപ്പർ തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഷനിത കാണിച്ച പോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ആക്കുന്നു ആദ്യം അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് വരുത്തുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ രണ്ട് എഡ്ജുകളും ഒന്ന് വളയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് രീതിയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഷനിത പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് അത് ജസ്റ്റ് ഒട്ട ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു റഫ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ഐഡിയ വരണം എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റർ പോർഷൻ കിട്ടും ഒരിക്കലും ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ചെറുതായി ഇട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഫൈനൽ എന്തായിരിക്കും ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട്
സമയം ഇരിക്കണല്ലോ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ആ സെയിം പിക്ചറിന്റെ മുകളിലും ചെയ്യാം ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ പിക്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ചെറിയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഇതൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ബാക്കിലൂടെ കാണും അതല്ലാതെ കുറച്ച് വലിയ പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഡയറക്റ്റ് ആ പിക്ചറിന്റെ മേലെ തന്നെ വെക്കാം അങ്ങനെ ബാക്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ കളേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഈ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പിലൂടെ ആ നോർമൽ പിക്ചറിന്റെ ഒരുപാട്ടുണ്ടാവില്ല <laughs> അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഈ ഈ പിക്ചറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബേർഡിന്റെ മുഴുവൻ ഷനിത നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഫിനിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അല്ലേ ആദ്യം എല്ലാ ലീവ്സ് എല്ലാം വേറെ വേറെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും പിന്നെ മറ്റ് ബേർഡിന്റെ ഷേഡ്സും വേറെ വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി നമുക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓയിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡബിൾ ഒരു കളറാണ് വരുന്നത് ഇതിനോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ഇരുന്ന് തന്നെ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ നമുക്ക് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അത് തന്നെയാണ് കാരണം പലർക്കും ഇത് സ്കൂൾ തലങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സമയം പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നമുക്ക് പര ഈ ഒരു പരിഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും വീട്ടമ്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സമയം പോകുന്നില്ല എത്ര നേരം ഞങ്ങൾ ടി വിയുടെ ഒക്കെ മുന്നിലിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മറന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിതട്ടി എടുത്താൽ നോക്കൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന നല്ല വസ്തുക്കളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലർക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് റോൾ ചെയ്യാം ചിലർക്ക് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് റോൾ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചർ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ തലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സർക്കിളിനകത്ത് വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഒരേ സൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെൻസിലിനകത്ത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റെൻസിൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും റൂളർ നമ്മുടെ എല്ലാം പെന്നെല്ലാം വെക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും സ്റ്റേഷനറി സെക്ഷനിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്വില്ലിങ്ങിന് ഇതൊരു കോർക്ക് ബോർഡാണ് അതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് റിംഗ് സർക്കിൾസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഒരേ ഷേപ്പ് വേണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ ടൂൾസും അവൈലബിൾ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല മാത്രമല്ല ടൂൾസിന് പേര് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ പേര് തന്നെ അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള പഴയ സി ഡിയുടെ സെന്റർ പാർട്ട് റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അതാ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരേ യൂണിഫോം ആയിട്ട് സർക്കിൾസ് കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൂടുകയും ഒപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തും എവിടെയാണെങ്കിലും അഞ്ചോ ആറോ പെറ്റൽസ് ഒരു ഫ്ലവറിന് പിന്നെ നമ്മള് ഇതൊരു ഫ്ലവറാണ് ഇതില് നമ്മള് മൂന്ന് ഈ ഷേപ്പില് മൂന്നെണ്ണം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് സെന്ററിൽ ഒരെണ്ണം മൂന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് 
ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നോക്കൂ അത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങുമാണ് ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന നല്ല നല്ല വസ്തുക്കളിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ക്ഷമ വേണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഓരോ പെറ്റൽസും നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെയോ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ സമയം അതിന് വേണം ഒത്തിരി ഫ്ലവേഴ്സും ഒത്തിരി ലീവ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് കാണാൻ നമ്മുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ബേസിക് ഷേപ്പ്സും എല്ലാം ഫ്ലവേഴ്സ് ടെക്നിക്സും ഒക്കെ പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടില് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ നോക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ അല്ലെ അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുക നമ്മള് പ്രായം പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ എനിക്ക് വന്നിരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഒരു ആന്റി വന്നിരുന്നു അത്രയും താല്പര്യമുള്ള ഒരു ആന്റി ആയിരുന്നു അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ വന്നിട്ട് ഒരു മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഏത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് നാവുക കളേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പെയിന്റിംഗ് അറിയണം നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് സാധാരണ നല്ല പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഏത് കളേഴ്സിലാ നന്നാവുക അതെ പിന്നെ നമ്മള് സൺഫ്ലവർ അങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ കിളിങ്ങിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സൺഫ്ലവറിനൊക്കെ കാരണം കുറച്ച് വലിയ പെറ്റൽസ് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി പെറ്റൽസ് വേണം അതിന് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഗ്ലൂ ഒരു നമ്മള് ടൂത്ത് പിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ നീഡിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചേ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുള്ളൂ അതെ ഡയറക്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലും ആ ഒരു ഗ്ലൂവിന്റെ ട്രേസസ് വന്നാൽ പിന്നെ ആ ഫ്ലവറിന്റെ മേലെ ആ ഒരു ട്രേസസ് വരും അതെ മാത്രല്ല നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിന്റേതായ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു ഒട്ടൽ ഫീൽ ഫീൽ ചെയ്യും അതെ ഒരു എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ഒന്ന് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അല്ലേ കാരണം ഷാനിത സംബന്ധിച്ചുള്ള ഷാനിത ഇതിൽ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊരു വിഷയമേ അല്ല ഷാനിതയ്ക്ക് പക്ഷേ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരേ ഒരേപോലെ
സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു അല്പം ഗ്ലൂ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചിലത് മൾട്ടി കളർ അതിന് വേറൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഒരു കളർ മാത്രമാകുമ്പോൾ അതിനും ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗി അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പ്സ് ആണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു എൻഡ് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ജസ്റ്റ് പിൻ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നും ഗ്ലൂ ഒന്നും വേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾക്ക് ബാക്കി നാലെണ്ണോ അതുപോലെ അതോ ഒരു ചെറിയ സംശയം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ സ്ഥലം തന്നെ ഒന്ന് കഴിയുന്നതും ആ സ്ഥലം പിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലം സ്ഥലം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കാണില്ല കാണില്ല അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഇവിടെ തന്നെ പിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ശരിക്കും ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രശ്നമാവുന്നില്ല അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്നാലും അത്ര പ്രശ്നമാവുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഗ്ലൂ ചെയ്യുക എല്ലാ പെറ്റൽസും ഇവിടെ ഒരു അല്പം വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് നമുക്ക് സമയം പരിമിതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒന്നത് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ഒട്ടി വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ അതിനെ അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക പിന്നീട് ഒരു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് അതെ എടുക്കുക അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് തോന്നുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നമുക്കത് സെൻറ്ററിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഫിക്സ് ചെയ്യാം യെസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതിനെ അതെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഒരു വസ്തു പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഷാനിത ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ തുടക്കക്കാർക്ക് ഇത് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഷാനിത നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നന്ദി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിൽ ഒപ്പം എനിക്കറിയാം ഇത് കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഇമെയിലുകളും ഫോൺ കോളുകളും അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചയും ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നവണം അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നവണ്ണം ഷനിത നമുക്ക് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തന്നല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷനിത കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോസ് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാനോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനോ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് തൽക്കാലം വിട പറയുകയാണ് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തും നന്ദി ഷാനിത നമസ്കാരം